हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट बजट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में जैसे सो मेनी क्वेश्चन सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस गेट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इन सिंपल वे सबसे पहला क्वेश्चन कि बजट आता कब है और कौन बनाता है बजट आता है फेबर के मंथ के अंदर और बजट बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ना वट इज अ गवर्नमेंट बजट बजट का मतलब क्या है बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर मतलब एक साल के अंदर यानी कि अप्रैल फर्स्ट से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक गवर्नमेंट का क्या खर्चा रहेगा और गवर्नमेंट को कहा से मिल, इनकम मिलेगी उसकी पूरे स्टेटमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बजट तो व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर हम अनियन कांदा नहीं खाते तो क्या हम किसी शो में नहीं जा सकता है क्या आई एम लुकिंग एट दिस गर्ल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम शी हैज कॉल्ड मनमोहन सिंह शी हैज कॉल्ड इंदिरा गांधी शी हैज कॉल्ड नेहरू जी बट नो बीजेपी लीडर टिल नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर आई वांट टू नो शी इज टॉकिंग अबाउट बजट बट नॉट इनवाइटेड मी हाउ दिस थिंग हैपेंड आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर Do not forget me. I am the one who present budget in the parliament. So you have to invite me. Do not forget this. Do not at all. BJP government को हम कैसे बोल सकते हैं? Thank you so much for coming. और क्योंकि आप हमारे साथ हैं आप यहाँ पर, then please आप ही बताइए हमें कुछ budget के बारे में. Now my first question from you is that why does government make budget? Government budget बनाती ही क्यों है? What is the objective behind making the government budget? Now you are gonna ask me, no? Okay, let me tell you the objectives of government budget. See. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच वाई वी मेक गवर्नमेंट बजट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटीज बिटवीन रिच एंड पोअर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्टेट्स फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज ओके सो मेनी पॉइंट एक एक करके समझते हैं सबसे पहले प्लीज हमें बताइए व्हाट डज दिस मीन बाय री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आई विल टेल यू अबाउट दिस बट बिफोर दैट यू हैव टू आंसर माय वन क्वेश्चन बिकमिंग अ टीचर विद अ ट्विस्ट टेल मी वन थिंग डू यू नो अबाउट फिजिकल पॉलिसी हां हां जी मैंने फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करती है मेजरली वी टॉक अबाउट टैक्स इन रेवेन्यू कि जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को और उस पैसे को गवर्नमेंट खर्चा कैसे करते हैं दैट इज एक्सपेंडिचर तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती हैं टैक्स एंड एक्सपेंडिचर या राइट यू आर राइट नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग जब हम टैक्स लगाते हैं तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि टैक्स उन चीजों पे लगाया जाए जो अनप्रोडक्टिव है जिनका नुकसान होता है इकोनॉमी के ऊपर लोगों के ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम लोग टैक्स किस पे लगाते हैं लिक्कर पे टैक्स लगाया सिगरेट पे टैक्स लगाया और इस टैक्स को पैसे को कहा इस्तेमाल किया हमने सब्सिडी दी सब्सिडी कहा दी जो चीजों का जरूरत है खादी के जगहों पे नेसेसिटी गुड्स गरीबों के लिए हमने सब्सिडी दी तो हमने क्या किया रियलोकेट कर दिया रिसोर्सेज को टैक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे साथ ही साथ हम खर्चा करते हैं खर्चा किस जगह पे करते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर जैसे कि आपकी वाटर सप्लाई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स के अंदर जैसे कि आपका डिफेंस के अंदर ठीक है तो हम प्रोवाइड करते हैं पब्लिक गुड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर विद दिस थिंग वी हेल्प इन रियलोकेटिंग द रिसोर्सेज ओके सो नाउ आई अंडरस्टैंड इसका मतलब है कि रिडिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ताकि सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके और साथ ही साथ गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर सके पब्लिक गुड्स जिसके दो मेन फीचर्स होते हैं पहला नॉन रिवर्स एंड दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब पब्लिक उसके इस्तेमाल में कोई लाइब्रेरी नहीं होती जैसे कि एक पब्लिक पार्क बना हुआ है एक पार्क कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आप ये नहीं कह सकते उसको कि मैं अमीर हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा तुम गरीब हो तो तुम इस्तेमाल करोगे तो देर इज नो लाइब्रेरी बिटवीन पब्लिक उस साथ ही साथ एक और फीचर है दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी यानी कि अगर कोई इंसान नहीं पे कर रहा है फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स बट स्टिल वो स्ट्रीट लाइट्स को यूज कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया आप इसको यूज मत करो क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया है नो ऐसा नहीं है इट इज इट्स नॉट लाइक एक्सक्लूड कर दो किसी को हटा दो नहीं इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल ओके सो अब बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव की दैट इज रिड्यूसिंग इनकम इन इक्वालिटीज इसका क्या मतलब है और ये गवर्नमेंट कैसे करती है रिड्यूसिंग इनकम इक्वालिटी टेल मी वन थिंग मैडम ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है क्यों बनाती है हाँ खाली बैठी है गवर्नमेंट इसलिए बना रही है
एक मोटे बुलबुल करने के लिए बनाती है नाउ आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव दैट इज इनकम इन कैसे कम की जाती है जैसे कि गवर्नमेंट एक योजना बनाई फॉर एग्जाम्पल उज्जवल योजना जिसके अंदर एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं गरीबों को बहुत ही कम रेट में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये क्यों बनाया जा रही है योजना ताकि इनकम इन अमीर गरीब का भेद कम कर सके टैक्स ज्यादा लगाया जाता है अमीरों पर और एक्सपेंडिचर किया जाता है गरीबों पर इससे क्या होगा कि जो अमीर गरीब का जो भेद है इनकम इन जो है ये कम हो जाए नाउ आई अंडरस्टैंड Now let us understand one of the most important objective of government that is that is economic stability or price stability. एक economy के लिए दोनों ही situation inflation and deflation extreme situation बेकार होती है. अगर inflation बहुत ज़्यादा है यानी कि prices बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है. और deflation यानी कि prices कम हो रही है production कम हो रही है वो भी economy के लिए अच्छा नहीं है. Both are extreme situation. तो कैसे economic stability achieve किया जाता है with the help of government budget? Please let us know about this. ओके यू टेन इफ देर इज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी यानी कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं चीजों की तो टैक्सेस ज्यादा करने चाहिए या कम करने चाहिए अगर महंगाई है इनके लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो टैक्स ज्यादा कर देना चाहिए क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा होगा तो हम लोग चीजें कम खरीदेंगे डिमांड कम हो जाएगी एग्जैक्टली तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं टैक्सेस को ज्यादा कर देते हैं ताकि लोग चीजों की डिमांड कम करे और डिफ्लेशन की सिचुएशन में जब पहले ही मंदी है लोग वैसे डिमांड नहीं कर रहे चीजों की तो टैक्सेस को कम कर दिया जाता है ताकि लोग डिमांड ज्यादा कर सके ताकि लोग चीजों को डिमांड कर पाए ऐसा ना हो कि पैसे पहले ही नहीं है और उन लोगों का नुकसान हो जाए ओके नाउ टेलर्स की जैसे टैक्स के बारे में तो अब हमने समझा कि टैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है एक्सपेंडिचर के साथ गवर्नमेंट कैसे प्ले करता है टू कंट्रोल दिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन दिचुएशन You tell me. Already people are demanding more products. In this case, if government is going to increase the expenditure, हम लोग खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा, money supply बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. Obviously अगर government ज़्यादा expenditure करेगी, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा, तो लोग demand ज़्यादा करेंगे. Okay, that means government expenditure को कम करता है under the situation of inflation. So deflation यानी कि मंदी के time में government expenditure को बढ़ा देगा. ताकि लोगों के पास इनकम ज्यादा जाए पैसा ज्यादा जाए और लोग प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए और प्राइसेस थोड़े से बढ़ने लग जाए ना वो अंडरस्टैंड कि कैसे गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाता है इकोनॉमी के अंदर ओके okay, एक शॉर्टकट बताऊँ मेरे को बिना ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती थी फिर मैंने ट्रिक बनाई और ट्रिक बना के चीजों को याद किया आपसे शेयर करती हूँ आई का मतलब इन्फ्लेशन और डी का मतलब डिफ्लेशन आई मतलब मी डी मतलब डैडी मालू ठीक है अब आए अब बात करेंगे टैक्सेस की और एक्सपेंडिचर की टी में बात करेंगे टैक्सेस की और एक्सपेंडिचर की टी मान लो अपना टशन सर एक्सपेंडिचर मान लो अपना खर्चा ठीक है अब मुझे एक बात बताओ आए यानी कि मैं आप लोग आप लोगों में टशन ज्यादा है या आपके डैडी में टशन ज्यादा है ऑब्वियसली ना आप में तो यानी कि आप में टी इंक्रीज ठीक है और डैडी में टी डिक्रीज आप खर्चा ज्यादा करते हो घर में डैडी खर्चा ज्यादा करते हैं ऑब्वियसली डैडी तो D में एक्सपेंडिचर ज्यादा और I में एक्सपेंडिचर कम हो गया ना यार और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी गवर्नमेंट बजट का वो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ बजट ये समझना है अब हमको सो प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड लेट अस नो कि कैसे गवर्नमेंट जो है ग्रोथ को जी को बढ़ाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर ओके नेक्स्ट यू आर आस्किंग मी इकोनॉमिक ग्रोथ सी ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग द रियल जीडीपी यानी कि फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाने इकोनॉमी में इसका मतलब होता है ग्रोथ को बढ़ाना अब देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं प्रोड्यूसर हैं वो लोग ज्यादा सेव करें और ज्यादा इन्वेस्ट करें यानी कि इंक्रीज करें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स में रिबेट दे देते हैं ठीक है ताकि वो लोग क्या करें प्रोडक्शन को ज्यादा करें साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं उन जगहों पे जो हेल्प करती है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा दी है हमने हम लोगों ने ब्रिजेस बना दिए हैं हम लोगों ने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बढ़ा दी है इस तरह की चीजें क्या करती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करती है लोगों को प्रोड्यूस करने में तो इससे क्या होता है इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है एंड जो नेक्स्ट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी तो प्लीज हमें बताइए इसके बारे में सब कुछ मैं ही बताऊं नो आई नॉट गोइंग टू टेल यू यू टेल मी दिस थिंग मैं बताती हूँ रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में 
सी देखो रीजन है इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं बहुत सारे एक जैसे बिहार है महाराष्ट्र है गुजरात है बहुत सारे स्टेट्स बहुत प्रॉस्परस हैं रिच हैं बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल उनकी जीडीपी कम है ग्रोथ बहुत कम है तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करती है कंसेशन देती है रिपेयर देती है टैक्स के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ऐसी जगहों में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा बहुत सारे रीजन में जैसे हिमाचल के अंदर जो आप पूना साइड देखो पहले वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती थी गवर्नमेंट ने उस एरिया को बिल्डअप किया वो जोन बनाया टैक्स रिपेट दिए और उससे क्या फायदा हुआ कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई उस एरिया के अंदर उससे क्या हुआ कि जितना भी रीजनल डिस्पेरिटी था जितना भी अलग अलग रीजन के अंदर भेद था वो खत्म हो गया और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की तो ये है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पेरिटी नाउ हैविंग टू डिस्कस दी लास्ट पॉइंट दैट इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हमारी इकोनॉमी के अंदर जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऑल इंडिया लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सब भी मेंटेन किया जाता है अंडर दिस गवर्नमेंट बजट लेकिन कैसे सी वेन वी मेक बजट वी मेक स्पेशल सेक्शन फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेज सी पब्लिक एंटरप्राइजेज वर्क फॉर सोशल वेलफेयर दैट्स वाई इन बजट वी प्रोवाइड अ फाइनेंशियल हेल्प हम एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इन एंटरप्राइजेज को ग्रो करने के लिए और राइट सो यहाँ पे खत्म करते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के इस पार्ट को जिसके अंदर हमने समझा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट जैसे कि फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू पार्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन डिटेल सो स्टेट यून विद आस टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट एस नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू हेलो 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 वेर आर यू गोइंग माना कि मैंने इसको बहुत सुनाया है डाटा है बट प्लीज शी इज वर्किंग वेरी हार्ड सो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब द चैनल ना वरना बजट हिला दूंगी